ഹായ് എസ് സി എം ഡ്രോയിങ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോണ അജിത് കുമാറിന്റെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വിജയിച്ച കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തോൽവി കണ്ടവരാണ് ഈ തോൽവി കണ്ടുകൊണ്ട് അവസാനം വിജയിച്ചിലേക്ക് എത്തിയവരാണ് ഈ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണ അജിത്ത് കുമാറിൻ്റെ ജീവിതവും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അച്ഛൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അമ്മ മോഹിനി അച്ഛൻ തമിഴനാണ് അമ്മ സിന്ധിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അജിത്ത് സിന്ധി കേട്ട് വളർന്നാണ് വന്നത് പിന്നെ പതിയെ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് തമിഴൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പഠിപ്പ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു അതിന് ശേഷം ടു വീലർ വണ്ടികളൊക്കെ നന്നാക്കണം ഒരു മെക്കാനിക്ക് ആയിട്ട് അജിത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തൻ്റെ തനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു മോട്ടർ റേസർ ആവണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു ചെറിയൊരു റോള് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു പക്ഷേ ആ സിനിമ പതിയെ പതിയെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നു ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ മരിച്ചത് കാരണം ആ സിനിമ പതിച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു അതിന് ശേഷം തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ നായകനായിട്ട് തന്നെ റോൾ കിട്ടി അത് ഏകദേശം ഒരു സക്സസ്സായി അതിൽ ഡബ് സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തമിഴ് സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വിക്രമാണ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് റേസിങ്ങിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ റേസിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇഞ്ചറി സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചറിയിൽ ഭയങ്കര വലിയ ഇഞ്ചറി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മേജർ സർജറി നടത്തിയിട്ടാണ് അത് റെഡിയാക്കേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നര കൊല്ലം റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ റോള് വീണ്ടും അഭിനയിച്ചു പിന്നെ നായകനായി അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ഇടയിൽ സാമി ഗജിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അദ്ദേഹം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് കാരണം റേസിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പരമശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ആ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് കിലോ ഭാരം കുറച്ചു ആ പടം ആവറേജ് സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ പടങ്ങൾ ആയി തുടങ്ങി ഓരോ പടങ്ങളും ഇങ്ങനെ വിജയിച്ച് വിജയിച്ച് വന്നു ഡില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങി അതിന് ശേഷം തൻ്റെ അമ്പതാമത്തെ പടമായ മങ്കാത്ത ഇറങ്ങി പിന്നെ അദ്ദേഹം പൈലറ്റിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളാണ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് നടന്മാർക്കും ഉള്ളൂ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് എടുത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ബേസിലുള്ള നടനാണ് അജിത്ത് നാളെ മെയ് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അജിത്ത് സാറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൻസിനും വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ണ്ടാവും ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്ക് ഒരു സിനിമ നടനേക്ക് ഭയങ്കര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്വാനം കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചു തരാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല കണ്ടൻറ്റ് ആയി